السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں فرینڈس کولم پورٹس کا معاملہ ڈرائیو کیا تھا یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے یہ رہا یس ایپ از اکول ٹو ون اپون فور پائی ایپ سال نوٹ کیو ون کیو ٹو اپون آر اسکوائر جس میں ہم نے ایپ سال نوٹ کے بارے میں بتایا تھا ایپ سال نوٹ از دا پرمیٹیوٹی آف ٹری اسپیس کیونکہ جب یہ پریکٹیکل پرفارم کیا سر آرٹسٹ اسکولم میں تو اس پریکٹیکل کو ایک جار میں کیا اس کو ٹورشن بیلنس بھی کہا جاتا ہے اور اس میں سے ہوا نکال لی گئی تھی یعنی ویکیوم کریٹ کر دیا گیا یا فری اسپیس آ گئی تھی اس میں تو چارجز یوں سمجھ لیں کہ فری اسپیس میں تھے یا ویکیوم میں تھے ان کے درمیان عمل کرنے والی الیکٹرک فورس کا پاملہ یہ ڈرائیو کیا تھا جو آپ کے سامنے ہیں اسٹوڈینٹس ایف از اکول ٹو ون آف ون فور فائیو سن آؤٹ کیو ون کیو ٹو پاس فائیو کیو ون اور کیو ٹو چارجز سے آج ان کا درمیانی فاصلہ تھا پائی کی ویلیو سے تو سب واقعی بہتری فائن ون فور ٹو اور جو ایپ سال نوٹ ہے دس از کال پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس اس کو کیا کہتے ہیں آزاد خلا کا اجازت نہیں آج کی ویڈیو کلاس میں یہ کو کرنی ہے کہ اگر سم ڈائی الیکٹرک میڈیم لائز بٹوین دا پوائنٹ چارجز واٹ ہیپن ٹو دا الیکٹرک فورس کہ اگر پوائنٹ چارجز کے درمیان کوئی بھی میڈیم آ جائے کوئی واسطہ آ جائے روئی آ جائے ربڑ آ جائے لکڑی آ جائے واٹر آ جائے ہوا آ جائے پانی آ جائے تو الیکٹرک فورس پہ کیا اثر پڑے گا کولم الیکٹرک فورس تو دیکھا گیا ہے کہ کولم الیکٹرک فورس آلموسٹ چینج ہو جائے گی سب سے پہلے جو اس میں گفتگو کی گئی ہے اس پیراگراف میں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ کولم فورس ان ڈفرینٹ میڈیم مختلف میڈیم میں کولم فورس ہے تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ دا پرمیٹیوٹی آف ایئر ہر میڈیم کی اپنی ایک پرمیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جو پوائنٹ چارجز آپس میں کس حد تک انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کیا الیکٹرک فورس ان کے درمیان ہوگی پرمیٹیوٹی آف ایئر ایٹ اسٹینڈرڈ پریشر اگر اسٹینڈرڈ پریشر ہو جو ون ایٹموسفیئر ہوتا ہے پوائنٹ چارجز پر ہوا کا اور ایئر ان کے بیچ میں موجود ہے تو از اونلی اباؤٹ ون پوائنٹ ڈبل زیرو فائیو ٹائم اسٹیٹ آف ایف سال تو جو پرمیٹیوٹی ہے وہ ایف سال نوٹ کے مقابلے میں ایف سال نوٹ کا مطلب کیا ہے پرمیٹیوٹی آف پری اسپیس کے مقابلے میں جو ہوا کی ایئر کی پرمیٹیوٹی ہے وہ ون پوائنٹ ڈبل زیرو فائیو ٹائمس ہے یعنی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے ایئر اور ویکیوم کی پرمیٹیوٹی کے درمیان یہی وجہ ہے کہ پوائنٹ چارجز کے درمیان اگر فری اسپیس ہو یا ایئر ہو ہوا ہو تو دونوں صورتوں میں ہم ان کو ایک ہی چیز کنسیڈر کر لیتے ہیں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہوتا لیکن ہوا کے علاوہ کوئی دوسرا میڈیم آ جائے پانی آ جائے تو پانی آنے کی صورت میں جو پرمیٹیوٹی ہے وہ ایٹی ٹائمس کم ہو جاتی ہے پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس یا ویکیوم کے رکاوٹ یہ لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں ویکیوم یا فری اسپیس یہ ایک ہی معنوں میں ویکیوم کا مطلب بھی خلا ہے جہاں ہوا نہ ہو اور فری اسپیس سے مراد بھی یہاں یہی ہے جہاں ہوا موجود نہ ہو تو دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں دیر فور اٹ کین بی ایزیومڈ ان مینی کیسز ڈیٹ دا ویلیو آف ایپ سال نوٹ آر ایکول اور بہت ویکیوم اینڈ ایئر یہ تو وہی بات ہو گئی جو ابھی ڈسکس کی کہ ہوا اور ویکیوم کے لیے پرمیٹیوٹی کی ویلیوز یعنی ایف سارے نوٹ کی ویلیوز سیم کنسیڈر کی جاتی ہیں دیکھیں پھر اس کی کیا کہہ رہے ہیں دا پرمیٹیوٹی آف واٹر از اباؤٹ ایٹی ٹائمس ڈیٹ آف دا ویکیوم کیا مطلب ہوا تو پرمیٹیوٹی آف واٹر ہے پانی کی پرمیٹیوٹی وہ ایٹی ٹائمس جو ہے وہ ڈیٹ آف ویکیوم ویکیوم کے مقابلے میں ایٹی ٹائمس تھس دا فورس بٹوین چارجز سچویٹیڈ ان واٹر از ایٹی ٹائمس لیس دین اف دے ور سچویٹیڈ دا سیم ڈسٹینس اے پارٹ ان اے ویکیوم کیا مطلب ہوا کہ پوائنٹ چارجز ہیں کیو ون اور کیو ٹو اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کیو ون اور کیو ٹو پوائنٹ چارجز ہیں اور ان کے یہ ویکیوم میں ہیں یا فری اسپیس میں ہیں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فورس ایپ موجود ہے 
उस फोर्स को हम फोर्स इन फ्री स्पेस भी कह सकते हैं या फोर्स इन मीडियम भी कह सकते हैं लेकिन अगर इनके बीच में वाटर आ जाए वाटर मीडियम आ जाए तो याद रखिएगा वाटर मीडियम की मौजूदगी में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 80 टाइम्स कम हो जाती है कितनी 80 टाइम्स इस बात का जिक्र जुमले में किया गया है क्योंकि वाटर की परमिटिविटी जो है वो फ्री स्पेस के मुकाबले में 80 टाइम्स लेस होती है इसका मतलब ये है कि पानी की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक फोर्स एटी टाइम्स कम हो जाएगी वैक्यूम के मुकाबले में समझ में बात यानी फर्ज कर लें कि फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है फ्री स्पेस में जब पानी मौजूद होगा तो पानी की मौजूद मौजूदगी में एफ एम का सम्राट मीडियम है तो आप वाटर भी लिख सकते हैं मीडियम की मौजूदगी में जो फोर्स है वो ए वन एटी हो जाएगी ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम यानी इतने टाइम्स कम हो जाएगी तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पानी की मौजूदगी में फोर्स का फोर्स पर कितना जबरदस्त असर होता है अच्छा आप देखें आगे क्या कह रहे हैं इन जनरल इन जनरल द इक्वेशन जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन ये है वैक्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए तो उस सूरत में फार्मूला तो यही रहेगा लेकिन यहाँ पे आप फोर्स से देखें एफ साइलेनोट की जगह क्या आ गया एफ साइलेन आ गया तो एफ साइलेन एक न्यू कॉन्स्टेंट है जो उस मीडियम की परमिटिविटी को शो करेगा जो पॉइंट चार्जेस के दरमियान आ गए सल पर पानी आ गया तो एक पानी की परमिटिविटी हो जाएगी ऑयल आ गया तो उसकी परमिटिविटी हो जाएगी रूई आ गई कॉटन आ गया वुड आ गया रबर आ गया जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी यहाँ पर आ जाएगी डेट क्लियर ओके अच्छा इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें एक टर्म और आई है वेयर एफ साइल नॉट आगे बात लेके चल रहे हैं वेयर एफ साइल ये जो एफ साइल है एफ साइल सम्राट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डेट इज इक्वल टू एफ साइल और अभी अभी हमने जिक्र किया एफ साल एन आर का परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेटिव परमिटिव स्टूडेंट्स क्या है एक्चुअली मैं मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर यकीन स्क्रीन चेंज हो गई होगी इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए ये है फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स फ्री स्पेस में आता है फ्री स्पेस में जो फोर्स होती है वो वन अपॉन फोर पाई एफ साल नोट Q1, Q2 क्यू टू अपन आर स्क्वायर होती है थोड़े से पेशन के साथ रहिएगा स्किप नहीं करना पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र बुक में नहीं है सही तरह से इसलिए उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस याद है इसमें फ्री स्पेस में फोर्स ओके अब क्या होता है कि इसके बीच में जो हम कोई मीडियम ले आते हैं जब मीडियम लेकर आते हैं कोई भी मीडियम हो सकता है मैं इस मीडियम को एम एम से शो कर देता हूँ तो जो फोर्स है वो ये हो जाती है वन अपॉन फोर पाई उस मीडियम की परमिटिविटी एफ साल एन आ गई क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर सीधा होकर बैठना पड़ेगा यहाँ पर याद है कि इन मीडियम है मीडियम से मुराद वाटर हो गया ऑयल हो गया कोई भी मीडियम हो सकता उसमें पॉइंट चार्जेस है बस बुनियादी जो फर्क नजर आ रहा है स्पेंट यू कैन सी है वो किस चीज का है बुनियादी फर्क जो है वो वो है इसका एफ साल एन नॉट और एफ साल एन का अब तीसरे नंबर पे आ रहा है व्हाट इज एफ साल एन आर ये क्या चीज है तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी जैसा कि बुक में मैंशन किया रिलेटिव परमिटिविटी क्या है स्पेंट्स भाई यही पॉइंट समझने वाले हैं बाकी तो आप खुद देख सकते हैं उसे लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी क्या तो दिस इज द रेशो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली क्या है ये रेशो है किसके दरमियान तो है फोर्स इन फ्री स्पेस एंड फोर्स इन द मीडियम 
यानी इन दोनों इलेक्ट्रिक फोर्सेस के दरमियान रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं एफ सम्राट फोर्ट जब पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस में थे और एफ एम सम्राट पॉइंट चार्जेस जब उनके दरमियान कोई मीडियम था ओके अब आई एन की कीमत इनपुट करते हैं जो फ्री स्पेस में फोर्स है उसका फार्मूला ये आपके सामने ऊपर मौजूद है और फोर्स इन मीडियम का फार्मूला ही मौजूद है इन दोनों फार्मूलों को लगा के देखते हैं क्या सिचुएशन में होती है सबसे पहले होल अपन लाइन लगा दें ताकि समझने में दुशारी ना हो फोर्स इन मीडियम का फार्मूला ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है वन अपॉन फोर पाई एफ साल एन नोट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और फोर्स इन मीडियम का फार्मूला वो है वन अपॉन फोर पाई एफ साल एन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर नाउ यू कैन सी हेयर इजीली कि इसमें क्या क्या कट जाएगा आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से कट जाएगा फोर पाई फोर पाई से कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा वन अपॉन एफ साल एन नोट वन अपॉन वन अपॉन एफ साल एन नोट और अपॉन में मौजूद है वन अपॉन एफ साल एन अपॉन में क्या है वन अपॉन एफ साल एन है अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा एफ साल एन आर इज इक्वल टू यस यहां पर ये जो एफ साल एन है पलट के ऊपर चला जाएगा ओके और वन जो है वो एफ साल एन नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया एफ साल एन अपॉन एफ साल एन नोट अब क्या होगा एफ साल एन नोट को दूसरी तरफ भेज दीजिए जब एफ साल एन नोट को दूसरी तरफ भेजेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी एफ साल एन आर ये एफ साल एन आर एफ साल एन नोट यहाँ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा इज इक्वल टू एफ साल एन साइड चेंज कर दें तो ये हो जाता है एफ साल एन इज इक्वल टू एफ साल एन आर इन टू एफ साल एन नोट तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एफ साल एन इज इक्वल टू एफ साल एन आर एफ साल एन नोट ये उसका पार्ट ये एक रिलेशन बन गया अब इस रिलेशन को पुट कर दें फोर्स इन मीडियम में तो देखें क्या फार्मूला बनेगा तो कहाँ पर है फोर्स इन मीडियम ये आपको नजर आ जाएगी इस फार्मूले में आ जाएगी इस फार्मूले में आपने क्या करना है जो एफ साल एन है एफ साल एन इसकी जगह ये लगा दें एफ साल एन आर एफ साल एन आर तो देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला एफ इज इक्वल टू यस फोर्स इन मीडियम का फार्मूला ये आता है ये हो गया वन अपॉन फोर पाई एफ साल एन आर एफ साल एन नोट और साथ में मौजूद है क्यू Q2 टू अपॉन आर स्क्वायर तो दिस इज फार्मूला ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम बिटवीन द पॉइंट चार्जेस तो ये वो फार्मूला था जिसकी तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता था देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट तवज्जो रहे इसी चीज को उन्होंने यहाँ पर शो किया कहाँ पर ये आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी अब हम दोबारा उसी स्क्रीन पर आ जाए ये फार्मूला आपके सामने आ गया फोर्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साल एन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ओके इसको आगे लेके चले ठीक है यस इन्होंने उसके आगे लिखा हुआ है लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे होगा ये फिर दोबारा ऊपर आ जाइए ओके वो फार्मूला शो नहीं किया लेकिन इसको याद रखिएगा यहाँ पर इन्होंने इस बात को शो कर दिया एफ साल एन इज इक्वल टू एफ साल एन एफ साल एन नोट तो फार्मूले की शक्ल ये बन जाएगी एफ इज इक्वल टू यस वन अपॉन फोर पाई नजर आ रहा है खुले में चेक कर लूँ कि मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है यस चेंज कर दी वन अपॉन फोर पाई एफ साल एन की जगह एफ साल एन आर एफ साल एन नोट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यस ये आपके सामने जो फार्मूला डेवलप हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का इन प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा और याद रखिएगा कि जो एफ साल नोट की वैल्यू है वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं एट पॉइंट एट फाइव ये एट पॉइंट एट फाइव फोर एक्सपोनेंट माइनस ट्वेल्व कूलम स्क्वायर पर न्यूट्रन मीटर मीटर स्क्वायर होती है कूलम कॉन्स्टेंट की वैल्यू एस आई सिस्टम में एट पॉइंट नाइन डबल एट एक्सपोनेंट नाइन न्यूट्रन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ओके अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक्स दामा ने वक्त में गुंजाइश रही तो उस पर हम तो करेंगे अच्छा ये आपके सामने एक शायद साफ सुथरा नजर नहीं आ रहा होगा 
ये मटेरियल लिखे हुए स्टूडेंट्स पहले कॉलम में और साथ में उनकी रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है साहब वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी वन पॉइंट समथिंग होती है ये वन पॉइंट लिखा हुआ है वन पॉइंट जीरो 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 एयर के लिए वन पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव होती है जो ऑलमोस्ट इसी के बराबर ली गई है जैसा कि क्लास के आगाज में बहस की उसके बाद ये मुख्तु मटेरियल्स लिखे हैं अब अपनी बुक में देख लीजिएगा यहाँ पे ब्लड हो रही है इमेज तो मुख्तलिफ मीडियम के लिए वैल्यूज डिफरेंट दी हुई चार्ट के अंदर ओके किसी के लिए ज्यादा किसी लिए कम याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू में एक्चुअली ये बताती है कि किसी मीडियम की मौजूदगी कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स को कम कर दे मिसाइल पर अगर यहाँ पर टू है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स टू टाइम्स कम जाएगी इसमें सिक्स पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है मुझे उसका मतलब सिक्स पॉइंट समथिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी तो डिफरेंट वैल्यू वाटर के लिए क्या थी वाटर के लिए एटी बताई थी आप तो उस हवाले से कम हो जाएगी ओके okay. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम स्लो है अगला टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम स्लो तो इन शॉन्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे तब तक के लिए बस सलाम वरहमत ला